ragazzi, bentornati sul canale Oggi video con i prodotti finiti Ne ho finiti un bel po' quindi comincio immediatamente Ho finito questo balsamo di Tony and Guy È il balsamo per capelli secchi Allora, sapete che mi trovo molto bene con i prodotti Tony and Guy Avevo, produ avevo prodotto? Sembra che io lo faccia apposta però vi assicuro che non è così Avevo provato un altro balsamo, quello per i capelli danneggiati E sinceramente mi è piaciuto di più Questo qui anche se è per capelli secchi non mi sembra che vada a nutrire, fra virgolette, per quanto esatto possa nutrire un prodotto con siliconi e cose del genere, non mi ci sono trovata tanto bene, quindi se dovessi scegliere prenderei quello per i capelli danneggiati. Ho finito questa crema di Mediterranea, è Mediterranea Natura Miele di Acacia Crema Mani, è abbastanza carina, ha un buon profumo, però è molto leggera, quindi può andar bene per l'estate, io non la userei mai d'inverno perché non è abbastanza nutriente quindi se siete curiose, se non avete le mani, come si dice super iper mega spaccate o comunque molto secche secondo me può essere un prodotto carino da provare. Ho finito la Garnier Acqua Micellare Detergente per pelle sensibile um, me l'avete consigliata un sacco e devo dire che mi piace veramente, veramente tantissimo, strucca da Dio, ce n'è tanta, questo è il formato da 400 ml mi piace un sacco e continuerò a ricomprarla ho finito questo shampoo ultra dolce all'olio di avocado e burro di karité per capelli ricci o mossi tendenti al crespo sono stata incuriosita dal tendenti al crespo perché con questo caldazzo e grazie a Dio col condizionatore adesso il fon ovviamente cerco di usarlo con parsimonia perché sennò grondo e poi comunque con sto caldo i capelli li tengo sempre legati però mh, devo dire che mi è piaciuto abbastanza ha un buon profumo sinceramente non non ho notato questa grande cosa dei capelli eh, cioè che va a controllare il crespo o cose di questo genere però è uno shampoo simpatico ho finito questa crema di Soap and Glory Moisture Hydro Plus Body Milk Smoothie Star l'avevo comprata a Dinsbrook in un Douglas o Douglas non ho mai capito come si dice qualcuno me lo sveli ha un profumo buonissimo, cioè è sembrata una torta dopo che ve lo siete spalmate poi è bello che ce n'è veramente tanta, ci ho messo un sacco a finirla però è molto buona molto idratante, non vi lascia appiccicose, è fantastica ecco magari è un po' troppo per l'estate però per il resto delle stagioni è fantastica se vi piacciono i sapori molto gli odori, i profumi molto dolci e vi capita di essere all'estero o comunque di reperirla annusatela e ditemi altro bagno schiuma tesori d'oriente che ho finito è questo qui al Royal Oud dello Yemen Royal Oud dello Yemen boh. e olio di sesamo è buonissimo è veramente buonissimo mamma mia leggermente speziato non, non lo so però è veramente buonissimo se avete qualche consiglio siccome mi piacciono veramente tanto questi bagno schiuma del, di tesori d'oriente consigliatemi altre fragranze da provare ho finito questa maschera della linea Hair Expertise di L'Oreal è la Ever Color maschera idratazione colore splendente per capelli colorati e secchi sapete che mi piace un sacco questa linea specialmente il balsamo specialmente la, la maschera sono fantastici lasciano i capelli di un morbido incredibile anche lo shampoo mi piace molto solo che io avendo la cute tendente al grasso, eh, quello comunque è uno shampoo abbastanza idratante, diciamo che noto che i capelli non mi durano poi così tanto, però io ho provato shampoo, balsamo e maschera in combo, ragazzi vi lasciano dei capelli che dire morbidi e dire niente, io sono fan da morire di questa linea quindi ve la consiglio se avete i capelli trattati secchi, danneggiati, è fantastica. Altra crema che ho finito è questa qua di Roger Gaillet, Fleur de Figue, Figue? Oh mio Dio, non lo so, è una crema corpo molto buona, anche questa sul dolciastro andante però fruttato, non so, beh fico sarà, credo. Comunque è molto buona anche questa, è nutre senza essere pesante, è una crema secondo me che va bene anche per la stagione calda, estiva, proprio perché non è 
troppo corposa però comunque è molto idratante ed è fresca vi lascia un buon profumo fresco sapete che usavo spesso l'olio straordinario di L'Oreal per le punte dei capelli solo che poi al supermercato non l'ho trovato e quindi ho comprato il Garnier ultra dolce l'olio meraviglioso per capelli secchi e spenti è molto buono è un olio abbastanza corposo ed è ottimo per i capelli li lascia belli morbidi e anche alla fine io li uso questi oli li uso sui capelli prima dell'asciugatura bene sulle punte e poi una piccola quantità a capelli asciutti faccio giusto così perché gli danno gli oli così danno un bel finish i capelli sembrano belli morbidi riparati anche se li avete un po' danneggiati eccetera e li lascia morbidi quindi a me piace moltissimo avevo provato poi questo balsamo della Dove è un leave in quindi era un, un bifasico lo agitavate e lo spruzzavate perché è uno spruzzo lo spruzzavate sui capelli umidi si poteva usare anche su capelli asciutti ovviamente in minor quantità mi piace molto questo tipo di prodotto per l'estate quindi quando non asciugate i capelli o comunque volete dare un boost di idratazione in più ovviamente sempre tenendo presente che ci sono siliconi e cose di questo genere Trovo che oltre a lasciare un profumo fantastico, proprio il profumo della linea Dove, ehm, lasci i capelli belli morbidi. Non è un prodotto che utilizzo quando utilizzo il phon, quindi magari autunno, inverno, primavera, però d'estate quando lasciate i capelli così è un, un buon tocco in più, diciamo così. Povera confezione completamente distrutta, vediamo, ecco. Questo qui è un prodotto Balea che avevo comprato 7000 miliardi di anni fa quando sono andata a Praga. È è un 3 in 1, quindi ehm, detergente, peeling e anche maschera. Non è male, però io non sono tanto fan di questi prodotti, nel senso lo usavo come detergente, però avendo, è una bella tipo pomata, però ha dei granuli abbastanza grossini all'interno, mentre io preferisco per un detergente che sia in gel, che non abbia granuli, se no altrimenti mi prendo direttamente uno scrub oppure un prodotto del genere deve avere dei granuli molto più fini secondo me per essere efficace perché con granuli grossi e sporadici non riesci bene a detergere, a fare pulizia secondo me quindi mh, non è un prodotto che ricomprerei ho finito questo tonico di La Roche Posay linea Effaclar l'opzione astringente e micro esfoliante questo era il mio tonico della sera proprio perché ha un'azione astringente e micro esfoliante mi aiutava ad andare a pulire bene la pelle e a rigenerarla quindi visto che avete visto sono piena di macchie un prodotto del genere usato una volta al giorno secondo me è ottimo adesso non l'ho trovato in farmacia quindi ho comprato un prodotto praticamente simile se non uguale comunque con la stessa azione di Vichy l'ho appena iniziato vi farò sapere prossimamente cosa ne penso sempre Balea ho finito questo burro cacao viola della linea Intensive Meet She Butter and Argan Furtrocca nel lippen quindi con she butter non so cos'è però c'è cioè olio di argan per labbra secche come forse riuscite a intuire sono andata proprio a scavare dentro con una spatola perché mi piace un sacco questo qui era quello che tenevo qui sul desk di make up ed è il burro cacao che mettevo prima di iniziare a truccarmi in modo da idratare bene le labbra ed è veramente idratante a me è piaciuto tantissimo ha un profumo veramente buono quindi se vi capita di andare da DM avete le labbra secche e cercate un buon burro cacao a un prezzo contenuto questo qui di Balea secondo me è buono ho finito questo smalto di Collistar è il correttore filler unghie anti imperfezioni e anti giallo ne sto già usando un altro lo sapete che lo uso da anni perché io ho le unghie molto sfaldate a vederle magari non si direbbe però sotto sono veramente sfaldate come primo step metto sempre una base rinforzante, io amo quella della trend nel repair che adesso non si trova più da Sephora mi hanno detto dove, dove la compro? punto di domanda una volta applicata la base rinforzante applico una base di questo genere ti fa una specie di base riempitiva barra fondotinta nel senso che ha una consistenza particolare e va a riempire proprio le zone dove c'è lo scavallo chi ha le unghie sfaldate lo sa le unghie non sono piene non hanno superficie piena una base di questo genere va a riempire lo scalino in modo che quando voi andate con il colore 
si deposita bene e le unghie sembrano sane anche se sotto magari non sono perfette quindi continuo a usarlo da anni mi piace moltissimo questo non è proprio finito però lo regalerò a una mia amica perché a me non piace è il Collistar Eyeliner Tecnico perché non mi piace? perché io sono fan degli eyeliner in gel però in genere eyeliner opachi e questo qui è molto molto lucido è facile da applicare ha un pennellino così bello a punta quindi è bello preciso è facile da applicare però il finish è decisamente molto lucido e una cosa che non mi piace è che crea eh, una superficie semicrostosa che non si vede a occhio nudo però cioè nel senso quando vi andate a struccare viene via a pezzi e a me sta cosa non piace perché vuol dire che crea proprio una barriera, una specie di film e non mi piace. Se vi piacciono gli eyeliner liquidi e gli eyeliner così in questo formato secondo me lo potete provare. Ho finito questa cipria di Clinique e ne ho già ricomprata un'altra e la sto già utilizzando come avete visto anche nel video dove vi faccio vedere come copro le macchie da acne ed è la Clinique Blended Face Powder quindi cipria libra, libra libera di Clinique e io uso la tonalità numero 20 Invisible Blend la trovo perfetta per l'estate se la usassi d'inverno si vedrebbe troppo lo stacco viso-collo perché tende un attimino leggermente ad alterare il tono del fondotinta se siete belle chiare come me mentre d'estate prendendo un po' di colore eccetera è ottima ottima veramente vi fissa tutto rimanete belle opache ultimo prodotto che vi faccio vedere è la beauty blender beauty blender è il mio metodo preferito adesso per applicare il fondotinta trovo che sia ottima ci applico il fondotinta ci applico il correttore e ci applico anche la cipria sotto agli occhi se Sempre nel video di copertura acne eccetera vi faccio vedere esattamente come la utilizzo l'unica cosa secondo me è che è cambiata secondo me un pochino rispetto all'inizio perché intanto perde un po' di colore e questa cosa non me la spiego e poi secondo me dura meno quindi hanno cambiato forse un po' la materia anche perché è molto più fragile io mi ricordo che le primissime beauty blender che usavo anni fa non erano così qui invece bisogna stare super mega attenti a lavarla e io con la mia sono stra attenta nel lavaggio e vedo che ha già delle crepette e non, non mi spiego come mai non mi è mai successo con le beauty blender di anni fa quindi secondo me è cambiato qualcosa durano meno però rimane un prodotto top in assoluto questi erano i miei prodotti finiti del periodo se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like e scrivetemi nei commenti che prodotti avete finito voi come vi ci siete trovati e ce 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 io vi mando un bacio gigante e noi ci vediamo al prossimo video ciao